ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ ജിത ഇന്ന് എൻ്റെ അടിപൊളി പ്ലാൻ ചലഞ്ചുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് പിന്നെ എത്ര എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ടും ഫാറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ടാവുന്ന കൊഴുപ്പുകളൊന്നും ബാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല എന്നാണ് എല്ലാവരും തന്നെ പറയണത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിവിധിയാണ് നിങ്ങളിത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സും കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന വിധം മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഫാറ്റൊന്നും കുറയുന്നില്ല തൂങ്ങി ചാടി നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർക്കും പിന്നെ വയറിൽ വയറിങ്ങനെ ഫാറ്റ് ഇത് വയറിലെ നമ്മൾ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന അതായത് പ്രസവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അഴിഞ്ഞ് തൂങ്ങി കിടക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ഫാറ്റുണ്ടെങ്കിൽ കുറയും ഇങ്ങനെ അഴിഞ്ഞ് തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന എക്സസൈസിന് വേറെയുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫാറ്റൊക്കെ ബേൺ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ കയ്യില്ലേ കൈയൊക്കെ നല്ല ഫേമായിട്ട് നിൽക്കും അല്ല എന്നാ ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കും അത് ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടും ഈ ഒരു പ്ലാങ്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചലഞ്ചിലേക്ക് പോയല്ലോ അപ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അപ്പം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ പ്ലാങ്ക് ഹൈ പ്ലാങ്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ രണ്ട് കാലിൽ ഊന്നി കൈ നേരെ വെച്ചിട്ട് കൈ ഷോൾഡറിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ബട്ടക്സ് ഉയരാനോ താഴണോ വല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഈ വർക്കൗട്ടൊക്കെ ഒരു ചലഞ്ചായിട്ടങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുക നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഫാറ്റൊക്കെ ഒന്നും വേണമാവണം അതൊക്കെ കുറയണം അത് മാത്രമാവണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പം നമുക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള ടൈമായി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേ പിന്നെ സെയിം ഹൈ പ്ലാങ്ക് തന്നെ സെയിം കുറച്ച് സമയം കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഹൈ പ്ലാങ്ക് തീരാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്ലാങ്കിലോട്ട് പോകാം ഈ റെസ്റ്റ് കിട്ടണ സമയം നമ്മൾ മാക്സിമം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്കിനി അടുത്ത പ്ലാങ്കിൽ ലോ പ്ലാങ്ക് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് കാരണം എൻ്റെ പേര് വരാൻ കാരണം നമ്മൾ കാലിൽ ഊന്നിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നന്ന് മാക്സിമം നമ്മുടെ കാലും മുമ്പോട്ടും ബാക്കോട്ടും മാക്സിമം ആവുക നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ കൈക്കൊക്കെ നല്ല ഫലം കിട്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക കൈൻ്റെ ഫാറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേണമാവും അതൊക്കെ കുറയും പിന്നെ മസിലൊക്കെ വെക്കും മസിൽ നല്ല ട്യൂണൊക്കെ ആവും അപ്പം ഇങ്ങനെ കൈയുടെ തടിയൊന്നും കുറയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ഈ ഒരു പ്ലാങ്ക് അടിപൊളിയാണ് അവർക്ക് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാങ്ക് പൊസിഷനിൽ പിന്നെയും പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക നോ പെയിൻ നോ ഗെയിൻ നമുക്ക് എന്താണോ ലക്ഷ്യം അത് മാത്രം മതി മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട നല്ല വിഷമം ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അതൊക്കെ മറന്ന് ഒരു കാര്യം മാത്രം ചിന്തിക്കുക നമുക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത പ്ലാങ്ക് നമ്മുടെ സൈഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നൊരു പ്ലാങ്കാണ് ഇങ്ങനെ സെമി പ്ലാങ്കിൽ നിൽക്കുക എന്നിട്ട് കൈ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നന്നായിട്ട് പോക്കുക നമ്മളിത് സൈഡ് ഫാറ്റ് 
നമ്മുടെ അരിയുടെയൊക്കെ ഫാറ്റ് പോകാൻ നല്ലതാണ് പിന്നെ കൈക്കും നല്ല ബലമൊക്കെ കിട്ടും കാരണം ഓരോ കൈ കുത്തിയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അരയുടെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡിൽ ബെൻ ചെയ്യാൻ ആണുങ്ങൾക്ക് ആണുങ്ങൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല കോറൊക്കെ നല്ല സ്ട്രെങ്ത് തന്നെയൊക്കെ ആവാനൊക്കെ നല്ലതാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് ആ സെയിം പ്ലാൻ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യാം മടുപ്പൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നല്ല നല്ലൊരു മനസ്സോടെ എനിക്ക് നാളെ നല്ലൊരു ഇതിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് നേരം കൂടി റെസ്റ്റ് എടുക്കാം റെസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ നമുക്കൊരു എന്താ മടുപ്പ് തോന്നും അതൊന്നും വേണ്ട സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പൊസിഷനിലേക്ക് പോവാം ലോ പ്ലാങ്കാണ് അതായത് എൽബോ പ്ലാങ്ക് നമ്മൾ കയ്യിലൊക്കെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഈ പ്ലാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പോസ്റ്ററില്ലേ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉള്ള പോസ്റ്റർ അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ കാരണം ചിലവർക്ക് മുമ്പ് നെഞ്ച് കുന്തിയായിരിക്കും ചിലർ പിന്നെ ബാക്ക് കുന്തി അങ്ങനെ നടക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആവാൻ ഈ ഒരു പ്ലാങ്ക് അടിപൊളിയാണ് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ൊട്ടിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന പബ്ലിക് ഫങ്ഷനുകൾ തൽക്കാലം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാം കൊറോണ വൈറസിനെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നേരിടാം കൂടുതൽ അറിയാൻ ദിശ നമ്പർ ആയ വൺ സീറോ ഫൈവ് സിക്സിലേക്ക് വിളിക്കൂ അപ്പം മാക്സിമം എല്ലാവരും സുരക്ഷ പാലിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പ്ലാങ്കിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ പോയിട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പം ദൈവം ചെയ്ത് മടുപ്പൊന്നും തോന്നരുത് നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ രാത്രിയിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക മാക്സിമം ഉറങ്ങുന്നതിന് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്കിനി അടുത്ത പ്ലാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറു റെസ്റ്റിന് ആവശ്യമുണ്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതെ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള തൊട്ടുനോക്കലുണ്ടല്ലോ കണ്ണിലും മൂക്കിലും വായിലും ഒക്കെ അത് തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കാം സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചോ സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചോ കൈകൾ വൃത്തിയാക്കി വെക്കാം കൊറോണ വൈറസിനെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നേരിടാം അപ്പൊ റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തത് മതി നമുക്ക് അടുത്ത പ്ലാങ്കിലോട്ട് പോകാനുള്ള സമയം ഹൈ പ്ലാങ്ക് ഷോൾഡർ ടാപ്പ് എൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ഹൈ പ്ലാങ്കിൽ നിൽക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ കൈ എടുത്ത് അപ്പുറത്തെ ഷോൾഡറിൻ്റെ എല്ലിൽ നിന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യുക ചുമ്മാ തൊടുക ഇത് നമുക്ക് ബാലൻസിങ് ആണ് മെയിനായിട്ട് പിന്നെ കൈയുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും ബലവും വർദ്ധിപ്പിക്കും പിന്നെ ഈ പ്ലാങ്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫുൾ ബോഡിയിലുള്ള ബോഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഫുൾ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആകെയുള്ള ഫാറ്റൊക്കെ ബേൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് കാണുന്ന പോലെയൊന്നുമല്ല ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തീരെ പറ്റാണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്ട്രെച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേദനയൊക്കെ കുറവായിരിക്കും മസിലൊക്കെ ഒന്ന് റിലാക്സാവും 
അപ്പം പിന്നെയും ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനൊക്കെ ഇത് തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഞാനൊരു എഴുപത് കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും എന്നെ തടിച്ച് തടിച്ച് എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് തുടങ്ങിയായിരുന്നേ അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം തടി കുറയ്ക്കണം എന്ന് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാ ഇപ്പം അമ്പത്തഞ്ച് കിലോയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് കരളെ നിൻ കൈ പിടിച്ച കടലോളം വെണ്ണില അപ്പം അടുത്ത പ്ലാങ്ക് ഹൈ പ്ലാങ്ക് തൊട്ടിട്ട് ലോ പ്ലാങ്ക് അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ഹൈ പ്ലാങ്കിൽ നിന്നിട്ട് ലോ പ്ലാങ്കിലേക്ക് വരിക പിന്നെ ഹൈ പ്ലാങ്കിൽ പോവുക പിന്നെ ലോ പ്ലാങ്കിൽ വരിക ഇത് കുറച്ച് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യമൊക്കെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ചെയ്യാൻ പക്ഷേ പിന്നീട് പിന്നീട് നല്ല ഈസിയാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തടി കുറയണോ കൈൻ്റെ വണ്ണം കുറയണോ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി 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 നിൽക്കുന്നില്ലേ അതൊക്കെ കുറയണമെങ്കിൽ ചെയ്തേ പറ്റൂ എഫോർട്ട് എടുത്തേ പറ്റൂ ഫാറ്റ് വേണമാണെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഇരുന്ന ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പ്ലാങ്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അങ്ങ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ഇന്നിപ്പോൾ ഇച്ചിരി വേദന തിന്നാലും നാളെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വേദനയൊക്കെ മറക്കും കാരണം നല്ല റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു നല്ല റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല റിസൾട്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല എഫോർട്ട് എടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ പ്ലാങ്കിൽ നിന്നിട്ട് നീ മടക്കിയിട്ട് നമ്മളെ എൽബോയിൽ ടച്ച് ചെയ്യാം എൽബോയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ മാക്സിമം മുകളിൽ തന്നെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം എത്രമാത്രം സ്ലോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ അത്രയും നല്ലതാണ് പിന്നെ സിസേറിയനും ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ പിന്നെ വയറൊന്നും കുറയുന്നില്ല കൈയുടെ ഫാറ്റൊന്നും കുറയുന്നില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുന്നൊരു വർക്കൗട്ടാണിത് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്നൊരു മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് മാസമൊക്കെ ചെയ്യുക ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്കൊന്ന് പതിയെ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം റെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ നമുക്കിനി ഒന്നും കൂടെ അങ്ങ് പോവാം കാല് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഷോളിൻ്റെ അവിടേക്ക് ഒറ്റ ഇടി ഒറ്റ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ചെയ്യാം മാക്സിമം അവിടെ മുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ പിന്നെ വയറൊക്കെ കുറയാനും വയറിലെ ഫാറ്റൊക്കെ കുറയാനൊക്കെ നല്ല നല്ല ഒരു പ്ലാങ്കാണ് അപ്പം ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക മടുപ്പൊന്നും കൂടാതെ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള സമയമായി അപ്പോൾ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തേക്കാം പിന്നെ ജങ്ക് ഫുഡൊക്കെ രാത്രിയിലുള്ള ജങ്ക് ഫുഡ്സൊക്കെ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒട്ടും മടി കൂടാതെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ നമ്മുടെ പ്ലാങ്കിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതായത് പ്ലാങ്ക് വിത്ത് ജമ്പിങ് ജാക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു കാർഡിയോ വർക്കൗട്ടിൽ ഒരു ഫലം ചെയ്യും ചെറിയൊരു കാർഡിയോ ഇത്ര നല്ല നമ്മൾ ജങ്കി ജമ്പിങ് ജാക്സ് ചെയ്യാറില്ലേ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാങ്ക് ജമ്പിങ് ജാക്സ് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ഹൈ പ്ലാങ്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ലോ പ്ലാങ്ക് ചെയ്യുക ഇതിങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം പിന്നെ രാത്രിക്കത്തെ ഫുഡ് 
മാക്സിമം നമ്മൾ ഒരു ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും മുമ്പേ കഴിച്ചിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് കഴിച്ച് അപ്പം പോയി കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ കൊടവയറൊക്കെ ചാടുന്നത് പിന്നെ രാത്രിക്കത്തെ ഫുഡ് ഒരു മിതമായ രീതിയിൽ കഴിക്കുക വാരി വലിച്ചൊന്നും കഴിക്കാണ്ട് ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ചോറ് കഴിക്കണ പോലെയൊന്നും കഴിക്കാണ്ട് കുറച്ച് കഴിക്കുക പിന്നെ ഈ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മെലിഞ്ഞവരെന്നോ തടിച്ചവരെന്നോ ഷേപ്പ് ഉള്ളവരൊന്നും ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണത് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരമൊക്കെ ഒന്ന് സ്ട്രെങ്ത് ആക്കി ഇങ്ങനെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരമൊക്കെ ഒന്ന് പവറായിട്ടിരിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് പോവുക അപ്പം നമുക്കൊരു എൽബോ പ്ലാങ്കും കൂടെ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പം ഈ എൽബോ പ്ലാങ്ക് ചെയ്യണത് ഒന്ന് റിലാക്സ് ആവാൻ ബോഡിയൊക്കെ ഒന്ന് ഡൗണിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക നല്ല നന്നായിട്ട് മടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് സാരമില്ല നാളെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഇനി നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം ആരും ഓടിപ്പോവില്ല നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ഓടിപ്പോവുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വേദനയായിരിക്കും മസിൽ പെയിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രാമ്പും ഒക്കെ ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ചിങ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്ട്രെച്ചിങ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പോവുക ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും പിൻപും പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാങ്കോ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും വയറിൻ്റെയോ എന്തൊക്കെ ഷോൾഡറിൻ്റെയൊക്കെ എന്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും കുറച്ചൊരു കാർഡിയോ വർക്കൗട്ട് വോക്കിങ്ങോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ കേട്ടോ നല്ല കുറച്ച് നല്ല ഫലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം കൈയുടെ ആണ് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കൈയും കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ പ്ലാങ്കിൽ നിന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് കൈ ഒന്ന് റൊട്ടേഷൻ കൂടെ ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റൊട്ടേഷനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ എത്ര നമ്പർ എടുത്തോ ആ സെയിം തന്നെ ബ്ലോക്ക് വൈസും ആൻറ്റി ബ്ലോക്ക് വൈസും ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോ എന്റെ ഈ പ്ലാങ്ക് ചലഞ്ച് ഇവരെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഫാറ്റും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പോയി അപ്പൊ നിങ്ങളും ചെയ്യുക സത്യത്തില് നല്ല ഫലണ്ടാവുന്നു ചെയ്യുക മടിയൊന്നും കൂടാണ്ട് ചെയ്യുക എഴുപത് കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ച് കിലോയിലേക്ക് വന്നത് ഈ ഒക്കെ ഒരു ചലഞ്ചും കൊണ്ടൊക്കെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഈ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നല്ലൊരു എപ്പിസോഡുമായി ഞാൻ ഇനി വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ ഈറ്റ് ഹെൽത്തി ഡു ഹെൽത്തി ആൻഡ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി